สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ดรแอนสมัญฐาภาวิหกนะคะจะมารีวิวหนังสือทรงคุณค่าอมาตะเล่มนี้นะคะ209คําสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียงหนังสือเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาพิมพ์ฉบับพิเศษ89พรรษา2559นะคะเป็นการนำเสนอถึงหลักปฏิบัติตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะเป็นหนังสือทรงคุณค่าที่น่าอ่านอย่างยิ่งเล่มหนึ่งเลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นได้เป็นของฝันสวัสดีปีใหม่2560นี่เองเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการบอกเล่าถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทางสายกลางเนาะที่เป็นการบอกเล่าถึงปรัชญาที่เป็นหลักพอประมาณมีเหตุผลมีคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมศาสนาสมดุลยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนี่นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นการบอกเราเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะมีอมประกอบด้วยกันทั้งหมดตามสารบัญน,นี้เลยนะก็คือเจ็ดเรื่องหลักๆนะคะเจ็ดเรื่องหลักๆในสารพันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่หนึ่งเป็นพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอประมาณนะคะส่วนเรื่องที่สองเป็นพระราชดำรัสเกี่ยวกับความมีเหตุผลเรื่องที่สามเป็นพระราชดำรัสเกี่ยวกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเรื่องที่สี่พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรู้และคุณธรรมนะคะเรื่องที่ห้าเป็นพระราชดำรัสเกี่ยวกับความรอบครอบและความระมัดระวังในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนเรื่องที่6เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยดรสุเมศตันติเวชกุลและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในด้านธุรกิจจากเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐกิจนะคะหนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าคำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียงค่ะถ้าใครสนใจที่จะมาฟังเรื่องราวคําสอนพ่อในด้านต่างๆเรื่องต่างๆนะคะในโอกาสต่อไปนะคะก็รอรับชมรับฟังนะคะสําหรับวันนี้ดรแอนสมัชชาพาวิหกก็จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้เพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจอยากหาอ่านเพิ่มเติมหรือซื้อนะคะก็หนังสือเล่มนี้ในราคาเล่มละ99บาทนะคะสนใจก็สั่งซื้อออเดอร์ได้ตามรายละเอียดนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์ใครสนใจก็ตามสะดวกค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟัง